Valtteri Bottas vence de ponta a ponta o grande prêmio da Turquia. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre o grande prêmio da Turquia que foi bem estratégico, foi uma incógnita até um certo ponto e claro lá no Ressaca Express você terá mais conteúdo sobre a corrida então fica atento lá também, entra aí na descrição, veja o link do Ressaca Express e então vai lá conferir também. Mas vamos falar sobre os principais pontos aqui, começando por Pierre Gasly e Fernando Alonso que bateram logo na primeira curva, teve um toque do Gasly no Alonso e aí o Alonso rodou e a corrida dele nunca mais foi a mesma na Turquia. Ele terminou lá embaixo na 16ª posição e acabou ainda sendo penalizado também por um outro toque se não me engano com o Mick Schumacher. Aí nós tivemos também o Gasly terminando em sexto, conseguiu se recuperar ao longo da corrida então tá de boa para o Gasly, ele foi penalizado em 5 segundos mas conseguiu um sexto lugar que é excelente para o AlphaTauri. Passado esse susto, esse ápice inicial, nós tínhamos uma corrida que era bem clara, Hamilton tentaria passar todo mundo no pelotão e também Ricardo que acabou trocando as peças do seu motor largou em último e Sainz que também estava largando em penúltimo viriam de trás também subindo o pelotão, escalando o pelotão. E foi basicamente o que aconteceu pelo menos para Sainz e para Hamilton. Hamilton começou a fazer ultrapassagens, ficou um tempinho atrás do Tsunoda, enquanto o Sainz vinha também fazendo muitas ultrapassagens e o Ricardo ficou preso lá atrás, o Ricardo teve uma corrida bem ruim no geral. O Hamilton então foi escalando o pelotão até o momento que chegou a possibilidade de alcançar até mesmo os ponteiros, só que ele começou a ficar preso atrás de determinados carros, como foi o caso por exemplo do Tsunoda, e depois do Tsunoda ele tinha que chegar no pessoal mais à frente, ele passou com uma certa facilidade o Stroll e tinha que chegar no pessoal mais à frente e aí foi onde a corrida começou a ficar uma incógnita, porque a estratégia teria um peso fundamental já que a pista nem secava demais mas também ela não molhava mais, caiu um pouquinho de chuva mas nada o suficiente para deixar para pneu de pista molhada ou melhor de chuva forte e também não tinha condição para o pneu slick nós vimos inclusive o Vettel tentando o pneu slick e ele ficou sambando na pista completamente sem condições de prosseguir na corrida daquela forma. Então a estratégia para Hamilton era de alguma forma conseguir capitalizar em cima disso e a Mercedes estava voando na Turquia, nós vimos isso muito claramente, inclusive se você tem alguma dúvida de que a Mercedes evoluiu de Silverstone para cá, essa dúvida já deve ter sido sanada há muito tempo, isso porque Hoje a Mercedes tem o um carro que funciona melhor em diversas situações do que a Red Bull, contrariando até mesmo aquilo que falávamos há pouco tempo né, de que a Red Bull ao longo da temporada tinha um carro mais equilibrado e tal, mas pelo visto a Mercedes conseguiu reparar aquilo que precisava ser reparado no seu carro e então tem um carro fortíssimo e você junta isso com o Lewis Hamilton que mostrou o porquê de ser Lewis Hamilton, né? nós vimos uma exibição dele ao melhor estilo pré-Mercedes, você que acompanha a Fórmula 1 há pouco tempo, às vezes pegou já nessa época de domínio da Mercedes, talvez não tenha visto o Hamilton que é agressivo na ultrapassagem, que tem uma visão de corrida diferenciada, um Hamilton que busca fazer manobras mais agressivas, mais difíceis e ele fez isso ao longo de toda a corrida, no início ali principalmente eu até coloquei no Twitter que Hamilton estava mostrando a confiança no carro e somando isso com sua habilidade, então ele estava freando mais tarde, acelerando mais cedo e fazendo as mudanças de, de volante ali, de rumo do volante muito mais rápido do que os seus adversários, isso significa que o carro estava muito bom e Hamilton estava podendo esbanjar todo o seu potencial, toda a sua habilidade nesse carro da Mercedes e aí ele estava voando pelo grid, teve um momento que ele foi um segundo, quase dois mais rápido que o Verstappen em uma única volta para você ver como a Mercedes estava muito mais inteira que a Red Bull, então o Hamilton tinha tudo para conseguir um resultado excelente se não fosse o final da corrida que é onde o negócio pega e as pessoas vão aí claro dividindo as opiniões como eu já tenho visto nas redes sociais. A prova do Hamilton, que claro, aqui a gente está falando basicamente de Hamilton versus Verstappen, nós não estamos nem entrando no mérito por exemplo do Charles Leclerc que fez uma corridaça que a gente fala daqui a pouquinho ou do Pérez também enfim, mas nesse caso falando de Hamilton versus Verstappen, Verstappen fazia o que podia 
a sua Red Bull que é problemática durante todo o final de semana. A Red Bull do Verstappen apresentou não somente o problema de performance e equilíbrio na sexta e no sábado, mas durante a corrida teve problema com o volante puxando para a esquerda e também em um determinado momento com o câmbio. Então o Verstappen teve problemas durante a corrida, sem contar também um outro problema de bateria que teve no sábado, ou seja, um final de semana muito ruim para a Red Bull em termos de carro de, de pacote, mas ainda assim conseguiram capitalizar com a estratégia que é o que nós estamos tentando entrar aqui agora. Hamilton ele decide ficar na pista, os outros carros foram parando, Verstappen parou, o pessoal foi parando, Pérez parou e o Hamilton e o Leclerc decidiram permanecer na pista, o que significa que ou a aposta ia dar muito certo, eles iam conseguir manter o ritmo com aquele pneu intermediário ou poderia dar muito errado. Hamilton começa então a debater com a sua equipe qual seria o melhor momento de entrar ou então se não entrava, a equipe permitiu Hamilton então fazer a escolha, ele decidiu permanecer na pista e depois quando já era mais para o final da prova ele decide entrar juntamente com a equipe, né? a equipe chama o Hamilton para o box, Hamilton entra e aí ele volta atrás de Leclerc e Pérez, ele perde duas posições né? entre aspas e com isso ele tem agora um problema para resolver e Hamilton fica muito bravo no rádio, que é uma coisa que eu falo do Hamilton há muito tempo, né? quando ele está perdendo ele, ele sai um pouquinho do modo blessed dele, do modo gente boa e a culpa é sempre da equipe. E aí nesse caso, se ele tivesse parado quando a equipe falou primeiro, será que ele não teria um rendimento melhor? E se ele tivesse permanecido até o final? Enfim, nós não sabemos. Agora, o fato é, Hamilton fez uma escolha de permanecer na pista e a equipe viu que não ia dar certo, permanecer com aquele pneu não ia dar certo, o Leclerc mesmo foi uma prova disso. Charles Leclerc tentou permanecer, mas chegou um ponto em que o Bottas engoliu o Leclerc, em que ele estava muito mais lento que os demais que já tinham parado. Então ele teve que parar nos boxes e ainda conseguiu um quarto lugar, que foi um resultado excelente. A corrida do Leclerc no geral é excelente. Nós temos que elogiar o piloto da Ferrari, assim como seu companheiro Carlos Sainz, que foi o piloto do dia. Fizeram uma corridaça, corridaça mesmo. Sainz no seu estilo Smooth Operator, subindo o pelotão e o Leclerc fazendo o possível ali contra os contra os ponteiros e também sempre andando no mesmo ritmo deles, na mesma balada, foi muito bem o Leclerc realmente, uma excelente corrida dele, mas teve essa, esse erro de estratégia por parte dele e da Ferrari de permanecer na pista e aí não conseguiram capitalizar a vitória ou um pódio. Mas o que eu estou querendo colocar para você é o seguinte, a estratégia de Hamilton é uma sequência de fatores de decisões, a de permanecer na pista que é do Hamilton e depois a de chamar para o box que é da Mercedes. Nós não sabemos o que poderia ter acontecido se entrasse antes ou se tivesse ficado até o fim, mas o fato é que o que aconteceu acabou não sendo bom para Hamilton porque em um determinado momento ele estava indo para o pódio apenas atrás de Verstappen, ficando apenas um ponto no campeonato atrás de Verstappen e agora ele está seis pontos atrás do piloto da Red Bull. Ele quase ainda foi atacado por Gasly e por Norris porque quando saiu do box estava com problemas para poder manter o seu pneu no melhor estado, estava com o chamado Grain, um macarrãozinho né, famoso aí do Luciano Burt, e a corrida de Hamilton e de Verstappen foi muito da estratégia e claro que o grande vencedor da corrida foi Verstappen, porque ele viu Hamilton terminar em quinto e ainda conseguiu um segundo lugar juntamente com Pérez em terceiro. Bottas venceu a corrida, fez uma corrida segura, perfeita, é um piloto que quando a chuva está forte ele tem muita dificuldade, é o ponto fraco dele, mas na condição que se encontrava ali, uma pista um pouquinho molhada, não estava nem por um, nem uma chuva extrema e nem para um pneu seco, ele consegue andar bem e fez o seu trabalho enfiando 14 segundos no Verstappen, corrida perfeita de Bottas, mereceu totalmente a vitória desde o início da largada até o final, foi uma corrida excelente por parte do finlandês. Mas nesse ponto então, Bottas perfeito, Verstappen saiu no lucro, Pérez também fez uma boa corrida e que defesa de posição do Pérez, hein? O momento alto da corrida foi aquela disputa entre Pérez e Hamilton, que foi uma disputa lado a lado, bonita, roda com roda, os dois agressivos, um na, na, no ataque e outro na defesa, foi realmente muito bonito de ver, é o que eu falo né, há muito tempo aqui das brigas sem o DRS, né, se tivesse o DRS, claro, a pista estava molhada, mas se fosse um DRS não teria essa briga, porque o Hamilton ia ter passado de passagem, e aí o Pérez fez uma defesa excelente e foi um dos momentos cruciais da prova também, diga-se de passagem, porque senão o Hamilton ia conseguir atacar os carros da frente, e aí o Pérez segurou o Hamilton e justificou a sua renovação contratual, ainda conseguiu um pódio. No campeonato de pilotos então, Verstappen lidera por 6 pontos, enquanto no campeonato de construtores o buraco é mais embaixo, isso porque a Mercedes tem 433 pontos e meio, 
e a Red Bull 397,5. A distância é grande e dificilmente a Red Bull tira se continuar com essa performance que tem tido nas últimas provas. Mas e aí, o que você viu dessa corrida, dessa corrida estratégica? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e conferir lá o Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!